Niña Milagro, una señora de 55 años, carga y descarga su cubeta de arena una y otra vez. Ella y otros miembros de la comunidad de los Tercios, de Puerto El Triunfo Usulután, tratan de construir una borda improvisada para evitar que el agua del río El Papayal inunde sus viviendas, como ocurrió la noche anterior. Nos hemos unido a trabajar, a sacar en ella de, de adentro del río para levantar nuestra, la borda porque pues hoy en la mañana pues tuvimos eso que ya, ya varios añitos no se tiraba el agua, pero ahora sí se tiró, entonces salieron afectadas casi 70 casas. Somos muchos, pues uno, uno lo ha, con, piensa en los niños, ¿verdad? porque más en los niños, en los ancianitos. Entonces nosotros los hemos unido aquí con la directiva del Tercio a trabajar en unión todos. Y es que durante toda la noche la lluvia en este sector no cesó. Sin embargo, los habitantes afirman que no es la primera ocasión en la que las aguas del río irrumpen en sus viviendas, por lo que afirman que necesitan que las autoridades construyan una borda a la orilla del río. Sí. No, no, no es primera vez. No, no es primera vez. Entonces nosotros lo que quisiéramos es una ayuda para que para levantar esta borda de, más, de este río el papayal porque fue necesario. Bueno, que todo se hundió aquí, claramente le pedimos al alcalde que vea qué, qué hace aquí porque todo invierno es afectada toda esta colonia, no solo esta colonia, son muchas. Aquí lo que pedimos que se hagan unas cunetas, es posible canaletas y que abran ahí ese muro porque ese muro los afecta a nosotros. <risa> Las autoridades municipales, por su parte, realizaron un recorrido en el sector para constatar los daños, afirmando que son 77 viviendas afectadas en la zona. Unas 300, 400 viviendas que eh, eh, se les filtró el agua, se les metió el agua. Es eh. así que tenemos, visitamos al sector de la comunidad del Tercio, una comunidad que realmente pues, siempre se inunda en estos tipos de casos, ¿no? y ahí pues un aproximado de 77 viviendas se inundaron. Entonces, ahorita ya el agua se está evacuando. De hecho, pues el río Papayal, como a las 9, estaba a su nivel, el cauce del río, y hace un momento lo visitamos el lugar, fuimos a hacer un monitoreo, y ya está prácticamente completamente bajo. Esto me alegra mucho. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron lesionados, muertos ni albergados, pero las autoridades afirman que ya tienen preparado un lugar si llegara a darse el caso de necesitar evacuar a los residentes de este sector, y por lo cual van a estar monitoreando la zona. Con imágenes de Crisia Jiménez informó para Noticieros TVM, Michelle González.